，戴戴啊，你也太巧了吧，你这都得的有多好，我都舍不得吃了。哎，真的最好是个吃嘛，该吃、啊。不是吃了，开始太有食欲了嘛。嗯，叔伯，给妈妈蒸玉米好看吧？哎呀，这块刮大。这个好瓜，爸儿子，这有一颗大瓜。你们小时候有没有玩过这个擦儿子？撂在手上就粘住了，是吧？哎，嘿嘿，这个叫擦儿子。擦儿子。呱呱，这。瓜瓜，今天的收获真不少，挣了这么多的瓜。儿子，出发回家。我给你妈摘了好多南瓜回来，今天我就用这个南瓜分享一个好看又好吃的一种做法，绝对能让你们眼前一亮。期待我吧。瓜我已经洗净了，把这块南瓜打开。哇！切好，上锅蒸。加适量的清水。加点小苏打，到时候蒸出来的颜色更亮、更绿一点。现在开始和面，来点酵母粉、白糖，促进发酵。打好的菠菜汁倒进来和面，和好以后洗发到两倍大。看好南瓜蒸熟了吗？南瓜直接放在和面盆里，用勺子把瓜肉剥下来，然后撇成泥。手指头放进来，烫的时候再倒面粉，放点酵母、白糖。和面和前面的方法是一样的。弄好的面让洗着，洗发到两倍大。面已经修好了，看一下，面发的非常好，两个面都起的非常好。平时你们常问我我发的面为什么这么好，有两种方法。如果是夏天的话，你就包上个保鲜膜，放在太阳底下直接晒，发的又快而且又好。如果天气凉了的话，你就烧上一盆温水，稍微烫手一点的，然后盖上锅盖，让它慢慢发，这种发的也非常好。先揉面排气，揉光滑以后，先放在盆子里，再揉另一个。今天要做的是一个玉米形状的花馍，用黄色的这种面团做的是玉米，绿色的等会儿做成叶子。把黄色的面团切成成条，切成大小均匀的小面剂。整理成这种牛舌状，上面稍微撒点面铺，防止筷子粘住。四根筷子按住，稍微挤一下，再用一根筷子一根一根按上来。绿色的面团做的是玉米的叶子。剂子切小一点，和成细条，对折，像我这种擀开，用刮刀或者刀背按出棱儿，刷上点水。
轻轻的按一下，尾巴在这儿捏一下，玉米酥皮就做好了。觉得玉米太胖了的话，可以稍微往长整理一下，屁股这一捏。对的。嗯。你这这个不要忘了，叫我我能吃两个。嗯。能吃两个。嗯，我刚小姨家吃了两个。你真小姨家吃的是不是蒸玉米？嗯，弟弟，弟弟，给你吃一个南瓜味的玉米，吃吧。啊。冷水上锅，蒸上二十分钟就出来。再熬个小米南瓜粥。南瓜粥也好嘞，这还有一锅大一点的。呆呆啊，你也太巧了吧！你这次折腾有多好，我都舍不得吃了。哎，折腾再好，四个吃嘛，该吃。不是吃了，开始也太有食欲了。嗯，玉米，小宝，给妈妈蒸玉米好看吧？嗯，你不要弄得这么极致，有点。不好意思，下狗子，看把玉米以前这样整，都要掰成。你知道为什么要这么做吧？为什么？现在不是丰收的季节嘛，多应景做这个。啊<笑>嗯、哦，你把这个做好了呀，就像个玉米啊，你这吃多好看。咋<笑>吃？妈，你看带点手巧吧。巧了嘛，你这做多好。你<笑>说我们家豆大吃几个宝几宝宝都要带点。啥几宝宝该巧嘛？<笑>有这种吃法了，老、啊、年人都这么说。吃鸡吃鸡翅膀手巧。呆呆啊，嗯，你把这个折的不光好看，还可好吃了，甜甜的，雪雪的还。瓜甜的是妈就是瓜甜。<笑>哎呀，我等下改个孩子一个吃，多吃两个，这个咱们可好拿几个。能行。<笑>哎呀，年完了。说不了，说不了，跟鞋耍的就不你把鞋吃吧，给阿亮。嗯，我好。再吃一个。哎呀，我也得一个，好吃。<笑>哦。嗯，我肯定很难挂鞋。我也可能摘出来了，这是几筐子。没<笑>吃你们这边子，吃嘛，加了可多了。我连地方不住，我们吃完就看你们你们地方这个。这啥子单位叫你们吃呢？<笑><笑>你负责咋做嘛？我负责咋做？<笑>我负责炒。哈哈哈！啊，这里的。你看这个呆呆，嗯，这就像玉米，还能一块块抠着吃了。哎呀，快好吃你那都傻嘞！<笑>哎呦，小老虎。儿子，你上这边开回来呀？妈妈都快吃完了。姐，你好吃，还多了，我不会还整着。嗯嗯。今天的视频就分享到这里了，明天见，拜拜，拜拜，拜拜。来让你看，让弟弟看。几天没来这个乐子地，这些乐子都都回来。这些该还下个乐子吗？我婆婆家那边还有一块菜地，也住这些乐子，因为哈雨哈的都折死了。我上次还舍不得折。一包乐子都值这么多，最近的菜贵的，我婆婆说啊，多吃上点乐子，给我妈那送上一点，红的绿的都给吃上一点。这个南瓜老嘞，把这个南瓜给吃上。好嘞，一个南瓜值这么多乐子也够了。妈，我吃完了，这都少了嘛，多给吃上一点。不少，这么一筐子乐子，又一块瓜，够他们吃一下了。我先给咱做饭去嘞。我吃了饭再上呀。要给王子说洗脸了吗？又跑到玩去了。吃完饭要走了。
。最近我婆婆这边的亲戚看到我都说我脸色好看，以为是我休息的好，但其实我这段时间真挺累的。旅游完回来，每天带着娃娃还要拍视频，晚上熬夜剪视频。只要隔一天啊，我的脸肯定就跟那个玉米饼子一样黄。今天和我婆婆拉花吃起，好长时间都没有吃发糕了。今天我做一个红糖发糕，先放点红糖水，开水冲，把它搅开，晾了以后加点酵母粉，打上两个鸡蛋，搅散，搅匀以后就往进来加面，边倒边搅。一直搅到像这个样子就能行了，能挑起来。好了，这下就让它醒着，让它醒发到两倍大。发糕的面这块已经醒好了，醒好的面上面有很多这种小泡泡，然后把这里面的气泡搅散，找一个大点这种熟一点的盘子，倒上点油，脱模的时候好脱模。这样把面糊倒进来。把这对半切开，然后铺上来。全部铺好以后，让它再洗发上二十分钟以后上锅蒸。大火蒸四十分钟，我这个比较厚。让它稍微晾晾再脱模，看我这个就已经好了。徐小二的这个，呼，让先尝一点，嗯，真漂亮，还有一股枣香味儿。吃老子吃了，爸爸。哦。来，爸爸吃个蛋糕。嗯。哥，看看我蒸这个发糕咋个？来，嫂子，给你来个大的。哎，大，你还好事儿呢，哥。天天的是吧？妈，这个大咱俩一人来一半。嗯。上口吃个口吃。<笑>是胡汤，甜的。嗯。我吃出来小时候的味道，我给我妈你咋说就把调面，小鸡都蒸它一口。你能叫我我嫂子，我是叫胡汤发哥，不一样。反<笑>正也吃好吃了。<笑>今天我蒸的这个胡汤发糕还挺成功的，我嫂子会的胡汤，你看可把这胡汤会啥了，嫂子？咱们就家常便饭嘛，就是家常会。嗯，好吃着。嗯，好吃，挺香的。还有那么多，给你拿两个的。吃了就行了。<笑>来来，嗯，吃了你该看画画，我收拾一下。你妈你就看我给他收拾。今天我就不管了。<笑>哇，奶香味十足，像蛋糕一样。好长时间都没有做吃饼子了，今天早上就做一个早餐牛奶鸡蛋饼，碗里面打上六个鸡蛋，来上白糖，把鸡蛋搅散。然后加点玉米油，另外拿个碗倒热好的浓牛奶，一勺酵母粉搅起来，然后倒在鸡蛋碗里，开始加面粉。面粉要少量多次的加，别倒别搅拌，多搅一会儿把里面的小疙瘩扯开，一直搅到没有颗粒的时候，很细腻，就搅好了。盖上保鲜膜，放在太阳底下，让它发起来。已经发好了，看一下，发了满满这么一盆子，搅一搅，拍一拍里面的气泡。电饼铛提前预热，少刷点底油，把面糊倒进来，烧菜根都加热，烙上三分钟左右。少上油，翻个面儿，再继续烙上一分钟。哇，烙到两面都是这种金黄色。哇，奶香味十足，像蛋糕一样。上次。
。你你这早餐好回事啊！再给你要点米汤啊。嗯。吃个厚的，你的咋比我厚啊？这个是第一锅捞出来的面多。哦，还是你媳妇儿子给你哥就做多，给我就做的少。你这饼子还咋直接带点甜味儿？我这个饼子你知道是用什么做的？啊，牛奶、鸡蛋，加一点糖。你只吃营养早餐啊？嗯，好好给你补一补。我这个营养过去了，还营养早餐。<笑>嗯、你可长时间没给我做早餐了，你咋今天想起个做饼子？你以为我傻子？可以啊。嗯。你稍微慢些吃嘛，你稍微熟就行了。你这可是嫌弃我了？这不是嫌弃我，这是嫌弃。所以爱会消失嘛。不会消失，不会消失。我要吃厚的。厚的，我看见你吃就要吃蛋糕了。其实都一样，重量。嗯，等下量完，你咱涮的稀了啊。嗯，越甜越越高。越甜越发甜。<笑>来把小葱嚼起来，听听这声音是不是都很酥脆？<笑><笑><笑>哎，真贵！我是不是有好长时间都没有给你们分享小吃了？今天我和我姐在逛街的时候，发现一小吃叫锅巴土豆。我姐说超级好吃，我吃了一口也真的好吃。然后我在网上学了很多种做法，今天我也要拿土豆试一下，看能不能做出来人家的那个味道。土豆最好先用这种花心土豆，切成果刀块。放在盘里面洗洗表面的淀粉。现在上锅蒸，蒸上十分钟，直接倒两罐火，倒在凉水盘里面过寒凉，口感最好的，洗好了就捞出来。用厨房纸蘸一蘸上面的水分，要不然炸的时候容易崩油。锅里面多倒点油。第一遍先用小火慢慢炸，炸熟。第一遍炸到这个样子，捞出来。现在把油温烧到最高，然后复炸第二遍。这种的话，炸出来它的皮就是酥脆酥脆的，更好吃。现在就一直开大火炸，一直炸到它这种金黄金黄的时候就好了。今天我准备做两种口味的，一种烧烤味的，一种蘸酱的那种味儿。教大家一个养锅的小技巧：平时像这种炸完东西以后，这个油就要在锅里面晾冷晾上一晚上，然后到了第二天你在炒菜的时候，就是这个锅就很丝滑。铁锅是最喜欢油的。烧烤味里面来点盐、辣子酱、孜然酱，手上来点花椒粉。<笑>我再查一个，嗯，完美复制。另外一个味儿的辣子面、孜然面、白芝麻，芝麻多一点香，再放一点花椒粉，热油一锅，放点盐、味精和鸡精、白糖，一点生抽、醋，还有色水，这个料汁就好了。然后把炸好的洋芋片倒进来，来把小葱搅起来，听听这声音是不是都很酥脆？快点尝尝我做的锅巴土豆！哇，想不想吃？想吃。宝、嗯、贝，你吃这个。那你做你豆子吃啊。我要吃这个了。那个有点辣辣，你吃这个，宝贝，这个不辣，这个辣一点都不辣。给我尝尝这个味儿啊！我准备就靠这个出摊给。嗯
就买这个，嗯，买成本太高了，今年养鱼可贵了。你信不信我能把这个几块钱一斤的土豆给你卖成十五块钱一份，卖成天价？这个都土豆多少钱？再贵了不啦？嗯，就是那我它再贵也没有肉贵嘛。那跟肉就不一样呢。哎，你给我说下这两个味儿到底哪一个好吃？我光吃了这个，我没吃呢。这找好玩的。都好吃。是不是外面酥酥的，里面面面的那种？嗯对，给我味道。哈哈哈哈哈哈！你看见了吧？上班给我好，给我喂的吃了。我今天回来人家给我告状说妈妈打他了。说宝宝，妈妈是不是打你了？哈哈哈哈哈哈！我靠，要把你爸吐死了！<笑>哎呀，我感觉我靠着吃它，这个口味应该更难忍。但是我觉得你这个要稍微吃小一点。这个就要吃大一点，锅巴土豆你吃小了就不好吃了。是吧？嗯。吃小了就是，慢慢这皮儿皮不熟了。好好把这几个吃完啊！一会儿再给儿子打点不辣。没有，快吃。我太想念咱们这口洋芋叉叉了，不放。朋友们，大家好！这两天在外面玩的时候，我最想念的就是我们家乡的饭了，洋芋叉叉了，凉皮儿了，活络了，超级想吃。在外面吃的最多的都是米粉啦、螺蛳粉啦，都是粉类的，面食还是比较少。所以今天我打算做一个洋芋叉叉，解解馋，太想吃这一口了。洗净了，拿汤子擦一下。汤子一定要小心点，这种擦子你还得把手擦上来。擦完以后过水把这淘洗上一遍，把上面的淀粉抽一抽。淘完以后放到筛筛里面让它控水着。这个时候就要配菜。洋葱儿、青椒，再来两根火腿肠，下锅切点葱蒜。洋芋丝一定要把水控的干干的，这样蒸出来就不会燃。好了，拌，倒上普通的白面，再少来点盐，让它有个底味，蒸出来洋芋丝它就好吃了。到时候给它拌起来。一定要给它拌出来一根一根的，这样蒸出来的话就不是一整块。拌的时候就把水烧上，水开上锅蒸，上几窟窿窿让它好上气一点。一直开大火，蒸上个十五分钟就出来。好嘞，关火。我开抖一抖，哎，这样蒸出来的话，它是不是就一根一根的？晾上一会儿开始炒，来点油，红菜粉下锅，再来一勺辣子面，我能吃的就这样放辣子了。配菜先倒进来，炒蛋粉以后下洋芋叉叉。炒油以后调味，盐、葱切切、花椒面，再来点生抽。调料炒下就能出锅了，出锅。快吃。嗯。我太想念咱们这口洋芋叉叉了。可长。哎呀，吃过来绿茶茶真的也直接感觉可长呀。是吧？嗯。我在外面是实在吃不过外面的，外面大部分都是那一份，他们吃面可少了。
是最多就是米粉。应该是春米的。你这次吃多少包？对上对上还不对吗？不是都不对着我把你多少钱我去拿。就你咱俩感情好呀。你快起来吧，咱俩出门了，不没走三步，没走三步，你都开始嚷上了。那待会跟你出门准备吧，就是。嗯。喝串没有？喝完没有？没有就好。我决定了，写的狗屁一点。下次我出去把你带上，再把儿子带上，咱们去动物园转一转。你放不去，咱俩又不看。那你能不能让我自己出去玩？你把儿子带上去。你不是一直放不下你的儿子吗？我放不下，那我也是自由恋爱。<笑>那你也说我有儿子，你这又不行吗？你又想跟我一起坑？没有啊，那就好啊，是是弟啊，也没弟啊。来局长，我今天写东那个，写东那个那叫什么？干奶。嗯。炸干奶。嗯。小豆妹，我自家人。不行，没事的话，下次就把儿子带上。我太难了。我他做饭的时候以前，想着让你们能吃好，这些中饭我都吃好了。我也吃好了，我没有别的吃这边。我的胃就是个傻饼妹，改变不了了。你喜欢吃啥吧？喜欢吃大鱼大肉吧？喜欢。那就雪饼味，雪饼哪有这些？雪饼不吃咸，雪饼不吃肉。雪饼没有这些海鲜呀。那你说咱们雪饼就可怜了，这些吃不？这是可以吃到，但是不会像是海边的吃到新鲜。那我跟你说，这凉汤里面再啥都不少了，不适合夏天吃。这是在在可以这不？嗯，挺舒服的啊。嗯。这就是为什么饭拿到外面比家里香。哎，你不是拿影响着了吗？再给咱唱几首。马上就来。饭东西都是拿到地里面好吃。今天我准备一些菜，准备在我家菜园子里面煮蛋仔吃。快来帮我拿一下东西。你赶紧来拿蛋仔，就让铁飞虎在这里。你看啊，这么多蛋了，快！哎呀，又有功夫了啊！菜我都已经在家里面洗不洗好了，一切就行了。等会儿把蛋蛋料锅一烧，开就能煮菜吃。我姐和我姐夫这干活都累了，让我煮备菜。你们歇着啊！<笑>我说我给你帮忙、啊。不要不要。啊<笑>，好的。给爹买了点好面筋，可虚。我们这边吃蛋仔最喜欢吃的三种菜就是面筋、豆皮还有这种尖尖的锅巴，煮出来可香了。这个主食就是软的，这个因为冰箱里面冷藏来了，看着有点硬。再搭配点其他的菜。好多人问我们这个豆腐为什么是绿的，因为它是绿豆做的。很多朋友在吃蛋仔的时候想吃这个凉菜汤，但是不会挑。今天我就把这个方法分享给你们，这个其实挺简单的，准备点小米辣和蒜打碎。盐有个底味儿，辣子面，一点胡椒粉儿，五香粉儿，鸡精和味精。拿开水把这抽开，激发出香味。搅，然后把打好的蒜末和小米辣倒进来。要水晾晾倒了啊，太烧手不要倒，要的这就不好吃。来点白糖，煮和辣味儿。绿菜就不用买了，直接地里面就扒了。这是最新鲜的菜，准备了这么多菜应该够吃了。家里面拿两包蘸蘸料，一个辣的，一个不辣的。这个是孜然的，不辣。这个是微辣。直接搅起来就行了，其他什么都不用加。好了，开锅就能下菜。蛋蛋，我开了，能吃了。来了，煮。快给咱煮菜。姐，你自己拿碗调汤啊。好的，这个是我调的那个辣汤。我要吃你调的那个辣汤。来，嫂子，把这个舀上去。把地里面刚把的菜煮上。蛋蛋，你煮快点，我一会儿等不上了。姐，你要锅快点了吗？<笑>我姐干活累了，来，好了，捏几个能吃，开吃。
你把锅放一下<笑> 你厉害的嘛是吧你还会炒馒头嘞我说会啊我就自己瞎捣鼓嘛没有没有你去捡给你吃你直接摘点辣子回个把辣子用油煸一下把咱那个再摘点豆沙然后煮点米饭啊对就